ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وقال سبحانه وتعالى قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اياكم والغلو في الدين فانه اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মহান দরবারে লাখো শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যিনি আমাদেরকে প্রতি জুমার ন্যায় আজকেও সালাতুল জুমা আদায় করার জন্য মারকাজুল উলুম আল ইসলামিয়া জামে মসজিদে আসার তৌফিক এনায়েত করেছেন এজন্য বলি আলহামদুলিল্লাহ আমরা বিভিন্ন বিষয়ে কোরআন এবং হাদিসের থেকে আলোচনা পেশ করে থাকি আজকের যে বিষয় তিনি আলোচনা হবে তা হচ্ছে আল গুলুফ দিন দিনের মধ্যে ধর্মের মধ্যে বাড়াবাড়ি করা অতিরঞ্জন করা এ প্রসঙ্গ নিয়ে কোরআনুল করিমের বিভিন্ন আয়াতে গুলু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে সুরায় নেসার একশো একাত্তর নম্বর আয়াত সুরায় মায়দার সাতাত্তর নম্বর আয়াত যা তেলাওয়াত করা হলো এখানে এই গুলু সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হয়েছে গুলু শব্দের অর্থ হচ্ছে তাজাবুজুল হাত সীমা অতিক্রম করা যেমন পানি যখন উত্তপ্ত করা হয় গরম করা হয় এই পানি যখন সীমা লঙ্ঘন করে পাতিল থেকে পড়ে যায় তখনও গলা বলা হয় এরকম যখন তুফান হয় তুফানের সময় সীমা অতিক্রম করে যখন পানি চলে আসে এটাকেও গুলু বলা হয় এরকম ভাবে কোরআনুল করিমে আল্লাহ সুবাহ বলেছেন কাল মুহলি আগলি ফিল বুতুন কাগালিল হামিম এরকম ভাবে বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ সুবাহ এই গুলু শব্দের আলোচনা করেছেন মূলত এই গুলুর কারণে যুগে যুগে মানুষেরা আল্লাহ প্রদত্ত দিন থেকে সরে গেছে এবং নতুন ধর্মের জন্ম হয়েছে رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کریں یا ایوہ الناس اے لوگ شکل ایاکم الغلو فی الدین خبردار تمرا نجے در کے دینیر مدھے اسلامیر مدھے بڑا باری کرا سمالنگھن کرا اوتی رنجن کرا تھے کہ نجے در کے باچاو فَإِنَّهُ أَحْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ جنہ راکھو تمہا در پور بے جرات چھلو তোমাদের পূর্বে যারা আল্লাহর দিনের অনুসারী ছিল তাদেরকে ধ্বংস করেছে ওই একটা জিনিসই তা হচ্ছে আল গুলুফ দিন দিনের মধ্যে অতিরঞ্জন করা বাড়াবাড়ি করা হাদিসটা এবনে মাজা কিতাবুল মানাসেক বাবু কাদরুল হাসার ভিতর উল্লেখ করা হয়েছে নাসাই শরীফ উল্লেখ আছে মানাসিকুল হজের ভিতরে ইমাম আহমদ রহমতুল্লাহ আলাই মুস্তাদ আহমদ উল্লেখ করেছেন হাদিসটা মুসলিম শরীফের শর্ত অনুযায়ী আছে এবং সই হাদিস কোরআন উল করিমে আল্লাহ সুবাহ সুরায় নেসার একশো একাত্তর নাম্বার বলছেন ইয়া আহলাল কিতাব 
হে কিতাবের অনুসারী গুণ লা তাকলু ফি দি নিকুম তোমরা তোমাদের দিনের ক্ষেত্রে গুলু করো না বাড়াবাড়ি করো না সীমা লঙ্ঘন করো না অতিরঞ্জন করো না তোমরা আল্লাহর উপরে যেটা হক এর বাইরে কিছু বলো না আল্লাহ তারা যা বলেন নাই তা আল্লাহ বলেছেন এরকমটা তোমরা করো না ইন্নামাল মাসিহ মারিয়াম রাসুল ওরা বাড়াবাড়ি করে ঈসা আলাহ ইসলামকে আল্লাহর পুত্র বলতো আল্লাহ তালা সেটা প্রতিবাদ করেছেন যে নিশ্চয় মাসিহ ঈসাহেব নে মারিয়াম তিনি আল্লাহর রাসুল তিনি আল্লাহর একটা কালিমা কুন হয়ে যাও এর মাধ্যমে আল্লাহ তালা তাকে তৈরি করেছেন যেটা আল্লাহ তালা মারিয়ামের ভিতরে নিক্ষেপ করেছেন অরুহ মিনহু এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ রুহ এর বেশি কিছু নন এমনি ভাবে কোরআনুল করিম আল্লাহ সুবাহ সুরা মায়দার সাতাত্তর নম্বর আছে বলেছেন नाजिलकृत कितबे नहीं आल्ला पक्ष प्रेरित रसू तीन जाई सब विषय गुलू के তোমাদের দিনের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না তোমরা ওই সমস্ত সম্প্রদায়ের হাওয়া প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না কব্বাল্লু মিন কবলু যারা ইতিপূর্বে আগি যারা পদভ্রষ্ট হয়েছে ও আবাল্লু ক্যাথিয়া এবং যারা অনেক মানুষকে পদভ্রষ্ট করেছে অবাল্লু আন সাওয়া ইসাবিল এবং যারা সঠিক রাস্তার থেকে পথভ্রষ্ট হয়েছে তোমরা এদের পথে চলো না আয়াতগুলোতে বোঝা যায় যে গুলু হচ্ছে ইসলামের যুগে যুগে ক্ষতি করার একটা বড় উৎস সীমা লঙ্ঘন করা বাড়াবাড়ি করা আমরাও দেখি আমাদের ইসলামের ভিতরেও আল্লাহর কালামে বর্ণিত ইসলাম আল্লাহর রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনিত ইসলাম পরিবর্তন হয়ে এখন নতুন এক ইসলাম মানুষ অনুসরণ করছে আল্লাহর বর্ণিত কোরআনে আল্লাহর নাজিলকৃত কোরআনে কোন তরিকার কথা উল্লেখ নেই আল্লাহর নাজিলকৃত কোরআনে নবী রসুলদেরকে মানুষ বলা হয়েছে আল্লাহর নাজিলকৃত কোরআনে আল্লাহ হচ্ছেন খালেক তার সমতুল্য সমকক্ষ কেউ নেই আর বর্তমান যে প্রচলিত ইসলাম আছে তাতে মানুষদেরকে আলিমুল গাইব মানুষদেরকে কাশফু খোলা মানুষদেরকে গাউসুল আজম মানুষদেরকে খাজা নওয়াজ গরিব নওয়াজ বান্দা নওয়াজ এ সমস্ত উপাধি দেওয়া হয়েছে অথচ একটা মানুষ যদি জানত যে এগুলোর অর্থ কি যেহেতু এগুলো ভিন্ন ভাষায় বলা হয় এই জন্য সাধারণ মানুষ অবগত নয় গরিবে নওয়াজ মানে হচ্ছে যে গরিবকে দাতা গরিবের দানকারী এগুলো ফার্সি ভাষা ইসমে ফাইল তার কিবে বলা হয় অর্থাৎ দুইটা শব্দ মিলে গরিব একটা শব্দ নওয়াজ একটা শব্দ দুটো মিলে একটা শব্দ হল গরিব নওয়াজ অর্থাৎ গরিবকে যে দান করে অসহায় মানুষকে সাহায্য করে অসহায় মানুষের দাতা কে না কোন মানুষ আল গাউসুল আজম গাউস মানে হচ্ছে বিপদে উদ্ধার করা আগাসা ইউগিস এগাসা ত্রাণ করা বিপদে সাহায্য করা আল আজম মানে হচ্ছে সবচেয়ে বড় আল কাউসুল আজম মানে হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিপদে সাহায্যকারী বিপদে সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী কোন মানুষ না আল্লাহ তাহলে এখন বোঝা যায় এই সব বিষয়গুলো মানুষেরা ধর্মের অংশ বানিয়ে নিয়েছে আমরা এই জন্য আজকে আলোচনা করছি আল গুলুফ দিন দিনের মধ্যে ইসলামের মধ্যে গুলু করা বাড়াবাড়ি করা নেই এই গুলুটা দুই রকম হয় আল গুলু ফিল এতাকাত আল গুলু ফিল আমাল একটা হচ্ছে আকিদাগত বাড়াবাড়ি আর একটা হচ্ছে আমলগত বাড়াবাড়ি আকিদাগত বাড়াবাড়ি হচ্ছে আহলু সুন্না ওয়াল জামা তথা কোরআন এবং সুন্নায় বর্ণিত যে আকিদাগুলো আছে তার থেকে সীমা অতিক্রম করে বিভিন্ন দিকে আকৃষ্ট হয়ে 
বিভিন্ন ফেরকার যা আকিদা তৈরি হয়েছে যার কারণে সেরাতে মুস্তাকিম থেকে মানুষ ছড়ে গেছে যেমন একদল মানুষ তারা চিন্তা করলো আমরা যে বলি আল্লাহ তারা সবকিছু করেন তো একজন লোক চুরি করে তাও তো আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতায় তাহলে মানুষের দোষ কি দোষটা কি আল্লাহর উপরে পড়ে আল্লাহ তালার উপরে দোষ যাতে না পড়ে সেজন্য তারা আল্লাহকে দোষ মুক্ত করার জন্য আল্লাহর যতগুলো গুণ আছে সবগুলো বাদ দিয়ে দিয়েছে যেমন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এরকম আল্লাহ তালা সব দেখেন শুনেন এ জাতীয় যত সেফাত গুলো আছে এগুলো বাদ আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেন না তো তাহলে এরা আল্লাহকে ভালোবাসতে গিয়ে এ কাজটা করলো অথচ ওই যে আমি যেটা বলি একজন ঘুমাচ্ছিল তো তার এক বোকা বন্ধু ছিল তাকে বললো যে আমাকে একটু পাহারাদারি করবার যেন কেউ ক্ষতি করতে না পারে সে দেখলো বারবার একটা মশা বা মাছি তার নাকে বসছে কয়েকবার তাড়াইল শেষ পর্যন্ত রাগ উঠল একটা বড় পাথর নিয়ে ওই মশা বা মাছির গায়ে মারল মশা মাছি পাথর দেখে আগেই সরে গেছে তার বন্ধুর কাম শেষ ইসলামের এই যে ফেরকা এই ফেরকা গুলো ফেরকায় কালামিয়া একটা গ্রুপ আছে এই ফেরকারা চিন্তা করল যে সব দোষ তো আল্লাহ হয়ে যায় যদি বলি যে মানুষ গুনা করে আর এই গুনার সৃষ্টি করতে আল্লাহ তো মানুষের দোষ কি এরা আল্লাহকে বাঁচাবার জন্য আল্লাহর যত গুণবাচক নাম আছে সবগুলো বাদ দিয়ে দিয়েছে অথচ কোরআনের আয়াত লক্ষ্য করে নাই কোরআনে বলা আছে খা আল্লাহ খা আলিকুল্লি সাই সব কিছুর সৃষ্টি করতে হচ্ছেন কে এটা যে একটা ইমানের মূল আকিদা এটাকে তারা বাদ দিয়ে দিয়েছে আর একদিকে আর একদল লোকেরা আল্লাহ তালার ওই যে সর্বত্র বিরাজমান যে কথাটা বলে এটার থেকে বাঁচার জন্য তারা বলল আল্লাহ আরসে আছেন এটা ঠিক আকিদা করানি আছে আর রহমান আল্লাহ আরস ইস্তাওয়া আর রহমান আল্লাহ সুবাহান তালা আরসে সবাসীন এটা করানো আয়াত তাছাড়া আল্লাহর রাসুল সাল্লাহ আলহাম মেয়েরা যে গেছেন আমরা জানি যে মেয়েরা যে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহাম যখন গেলেন বাইতুল মুকাবদাস থেকে এক আসমান দুই আসমান এরকম সাত আসমান ভেদ করেছেন আল্লাহ যদি সর্বত্র বিরাজমান যেটা বলা হয় সবকিছুর মধ্যে মিশে আছে এটা হতো আল্লাহর কোন ভিন্ন অস্তিত্ব না থাকত তাহলে আল্লাহর রাসুলের এই মেয়েরা যাওয়া বৃথা এছাড়া বোখার সই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ সুবাহ প্রতি রাতের শেষ তৃতীয় অংশে প্রথম আসমান অবতীর্ণ হন দুনিয়া প্রতি রাতে শেষ ভাগে তিনি প্রথম আসমান অবতীর্ণ হন তো আল্লাহ যদি সবকিছুর মধ্যে মিশে থাকেন তাহলে অবতীর্ণ হওয়ার কোন প্রশ্ন আসে না এরকম অনেকগুলো হাদিস আছে কোরআনের আয়াত আছে আমি ওই বিষয়ে আজকে আলোচনা করছি না তো এরকম ভাবে আল্লাহ সুবাহ আছেন আল্লাহর হাত আছে কোরআনে বলা আছে আয়াত সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলেছেন যে তাদের হাতের উপরে আল্লাহর হাত ছিল এগুলো আমরা বুঝলাম আহানুস সুন্নাল জামার আকিদা হচ্ছে আল্লাহর হাত আল্লাহর চেহারা এগুলো বলা হয়েছে ফাইনামা তুবাল্লু ফাসাম ঝুল্লা এরকম কিছু বলা হয়েছে আমরা এগুলো বুঝলাম এবার মালেক রহমতুল্লাহ খুব সুন্দর কথা বলেছেন আল্লাহ তালা আরসের সমাসীন আমরা এটা জানি আল্লাহ তালা যে অবতরণ করেন তাও আমরা জানি আল্লাহর হাত আছে আমরা জানি আল্লাহর চেহারা আমরা জানি আল্লাহ তালার পায়ের কথা উল্লেখ আছে আদিসে তা আমরা জানি ঝুল এগুলো কিরকম এটা আমরা জানি না আল্লাহর হাত আমাদের মতো হাত আল্লাহর পা আমাদের মতো পা না আমরা এটা জানি না এরকম তাসবি দেওয়া যায় নাই এটা হারাম এই জন্য বলছি যে নজরুল রব্বে মালুম আল্লাহ তালা অবতরণ করেন তা আমরা জানি আল্লাহ তালা আরসের সমাসীন তা আমরা জানি এরকম ভাবে ঝুল এর কাইফিয়াত এর পদ্ধতি আমাদের অজানা বল ইমান উবিহাজীবন এর উপর ইমান রাখা ওয়াজিব এই সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি জানার জন্য প্রশ্ন করার অধিকার নাই কারণ হচ্ছে এই আল্লাহ হচ্ছেন অসীম আমাদের জ্ঞান সীমিত সসীম আমরা সীমিত আমাদের সরবর শক্তি আমাদের দৃষ্টিশক্তি আমাদের সব কিছু সীমিত আমাদের জ্ঞান শক্তিও সীমিত সীমিত জ্ঞান দিয়ে 
অসীম কে আয়ত্ত করা সম্ভব না এজন্য এই সম্পর্কে এর বেশি আর জানার কোন সুযোগ আমাদের নেই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে গেল আমরা তখন বলতে পারবো যখন আল্লাহ তালাকে দেখব দেখা যাবে কোথায় আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে সাহাবাই কালাম জিজ্ঞেস করেছেন হাল নার রব্বানা আমরা আমাদের রবকে কি দেখতে পাব আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম পাল্টা প্রশ্ন করলেন হাল তুদামার তোমরা আকাশে পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে কোন রকমের কষ্ট বা ভিড়াভিড়ি করতে হয় যখন মেঘ থাকে না মিনগাইরে সাহাব বলা হয়েছে পরিষ্কার আকাশে আকাশের পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে তোমাদের কষ্ট হয় সাহাবাই কেন বলেন না তা তো হয় না আবার প্রশ্ন করলেন পরিষ্কার আকাশে দিনের বেলায় দুপুরের সময় সূর্য দেখতে তোমাদের কষ্ট হয় সাহাবাই কেন বলেন না তা তো হয় না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বললেন ইন্নাকুম সাতারাউন আর অব্বাকুম নিশ্চয় জেনে রাখো তোমরা তোমাদের রবকে দেখতে পাবে কামা তারাও নাহাদ আল কামার যেমনি ভাবে তোমরা আকাশের চাঁদকে দেখতে পাও পূর্ণিমার রাতে তোমরা যেরকম ভাবে আকাশের সূর্যকে দেখতে পাও পরিষ্কার আকাশে দিনের বেলায় এরকম ভাবে তোমরা তোমাদের রবকে দেখতে পাবে তবে দুনিয়াতে না আল্লাহ তালা এর জন্য শর্ত আরোপ করেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর লেখা আল্লাহ সাক্ষাৎ লাভ করতে চাও ফালিয়ামাল আমাল আনসলেহা সেই জন্য অবশ্যই আমলে সলেহ করে আমল করতে হবে কারো থেকে আমল মাপ নাই বুজুর্গ হয়ে গেলে আমল দরকার নেই আল্লাহর অলি হয়ে গেলে আমল দরকার নেই মা রেফাতকে শরিয়াত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দিয়ে একটা ভিন্ন ধর্ম তৈরি করার কোন সুযোগ নেই আমরা এগুলো দেখবো ইনশাল্লাহ যে যে আলোচনা শুরু করেছি এটা হয়তো কয়েক জমা চলবে এই লোকগুলো যারা মুজাসেমা বলা হয় আল্লাহ সুবাহ তালার আমরাও বললাম যে আল্লাহ আরসে সমাসীন কিন্তু আরসে সমাসীন কেমনে এটাকে একদল লোক অস্বীকার করার কারণে আর একদল লোক বলল কি আমরা যেরকম বসি আল্লাহ এরকম আরসে বসা আমাদের হাতের মতো হাত আমাদের পায়ের মতো পা এই আকিদা যারা পোষণ করে তারা বাড়াবাড়ি করল তারা আল্লাহকে মাখলুকের সঙ্গে তুলনা করল অথচ লাইসা কামিস্তি সাই কোরআনে বলা আছে আল্লাহর সমতুল্য কোনো কিছুই নেই আর একদিকে এটার মোকাবেলায় অন্যরা বলল কি না আল্লাহ এগুলোর কিছুই নেই সবগুলো অস্বীকার করে ফেলল এ হলো আকিদা কত বাড়াবাড়ি এরকম ভাবে এহদি খ্রিস্টানরা খ্রিস্টানরা বাড়াবাড়ি করেছে আকিদার ক্ষেত্রে ঈসা আল্লাহ সালামকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত তারা মানুষের মর্যাদার থেকে উলুহিয়াতের মর্যাদা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে তারা বলেছে ঈসা আল্লাহ সালাম আল্লাহর পুত্র শিয়ারা আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহুর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে একদল তো দাবি করেছে আন্না আলী আন হু আল্লাহ আলী হচ্ছেন আল্লাহ আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহু যখন শেষ পর্যন্ত এদেরকে কোন রকম বুঝাতে পারলেন না আগুনে পুড়িয়ে দিলেন তখন তারা বলল এটাই তো আল্লাহ হওয়ার বড় পরিচয় কারণ আদিসে বলা আছে আগুন দ্বারা শাস্তি দিবেন একমাত্র আগুনের মালিক যিনি তিনি আপনারাও খেয়াল রাখবেন এই পিঁপড়া আগুনে পোড়াই দেন পোড়াবেন না কারণ হাদিসে বলা আছে আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়ার অধিকার আছে কার আগুনের মালিক যিনি তিনি আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহু যখন আগুন দিয়ে এদেরকে পোড়াইলেন তখন তারা বলল এটাই তো রবের পরিচয় যে রব আগুন দিয়ে পোড়াতে পারবে এই জন্য এমনি আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনহু বললেন যে আমি থাকলে আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহু কেরার থেকে বারণ করতাম শিয়াদের আর একটা গ্রুপ হচ্ছে যে আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহু মাসুম ছিলেন সুতরাং তাদের যতগুলো ইমাম আসবে তাদের বারো ইমাম সবগুলোই মাসুম খালি মাসুম না ইমামদের ব্যাপারে তাদের আকিদা আমার শিয়ার উপর লেকচার আছে শুনবেন সেখানে আছে যে ইমামদের ইমামে মাকাম ইমামের জন্য এত বড় মাকাম এত স্তর আছে যেই পর্যন্ত কোন ফেরেস্তা কোন নবী রসুল পৌঁছতে পারেন না এটা শিয়াদের বাড়াবাড়ি এরপরে গুলু বাজ মুতাসা ফির রাসুল রাসুলের ক্ষেত্রে সুফিদের একটা গ্রুপ রাখি যা হাই সুয়েদাও আন্না মাখলু কুমিন নূর এদের দাবি হচ্ছে যে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম মাটির তৈরি না বরং নূরের তৈরি 
আর সেই নূরটাও সাধারণ নূর না আল্লাহর জাতি নূর তো আল্লাহর জাতি নূর থেকে তৈরি হলে সে কি হবে আল্লাহই হবে এরকম ভাবে আল্লাহর রাসুল সাল্লাম আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন করতে পারেন অমিন হু আল গুলফ ইসলিহিন আমার শাহ সুফিয়া এরপরে বর্তমানে যে গুলু এবং বাড়াবাড়ি যেটা সেটা ওটা তো আছেই আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মানুষ নন তিনি কি ছিলেন তিনি আল্লাহ তিনি মাটির তৈরি নন তিনি আল্লাহর নূরের তৈরি এরপরে আরো বাড়তে গিয়ে সালেহিন আল্লাহওয়ালা বুজুর্গদের সম্পর্কে সুফিদের বড় বড় মাসায়েক পীরদের সম্পর্কে দাবি করা যে তারা মাসুম খালি মাসুম না তাদের প্রত্যেকটা বাচ্চা মাসুম হয়ে জন্ম হয় মাঝবান্ডারের একটা বই আছে বেলা এতে মোতলাকা এ বইতে লিখেছে তোমরা আমার পরিবারের প্রত্যেকটা তেফেলকে মানে শিশুদেরকে মাসুম মনে করো এরা নিষ্পাপ দেওয়ানবাগের বই তো আছে ইন্টারনেটে আপনি দেখবেন দেওয়ানবাগের একটা ওয়েবসাইট আছে তার শিশুরা সব মাসুম এগুলো দেওয়া আছে এরপরে তারা যেটা বলে এটা সরাসরি আল্লাহর থেকে জেনে বলে আল্লাহর থেকে জেনে বলে তাদের এলহাম হয় তারা সব দেখে এরকম কিছু বিষয় আছে যে বিষয়গুলো আল্লাহ ছাড়া কারো ক্ষমতা নাই সেক্ষেত্রেও এদের কাছে চাইলে এরা ব্যবস্থা করে দেয় আমরা এগুলোর বিস্তারিত দলিল পেশ করবো ইনশা আল্লাহ সামনে আলোচনা করি একটা ভূমিকা দিচ্ছি এটা হচ্ছে আকিদার ক্ষেত্রে গুলো বুজুর্গরা সব দেখেন আকিদা পোষণ করা বুজুর্গরা সব শুনেন আকিদা পোষণ করা আমি এ কথা সব সময় বলে থাকি আমরা কারামতুল আউলিয়াকে অস্বীকার করি না কারামত মানিটা বুঝতে হবে আমার দেশে মনে করে কারামত রাহুলে হক্কুন মানি কারামত সবসময় থাকে কারামত হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ দিনের জন্য যখন যাকে যতটুকু প্রয়োজন করেন তাকে অতটুকু দিতে পারেন এটার জন্য শর্ত হচ্ছে কেতাব এবং সুন্নার কোনো বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না মেসকাতে একটা কারামত অধ্যায় আছে বাবু কারামত বাবুল কারামা ওখানে প্রথম আদেশটাই দেখবেন বাংলাতে আচ্ছা দেশটা মেসকাতে বাংলা হয়েছে আপনারা পড়বেন এগুলো আল্লাহর নবীর কাছে দুজন লোক আসলো কথা বলতে বলতে অনেক রাত্র হয়ে গেল তাদের বাড়ি যেতে হবে দুজনের হাতে ছিল দুটো লাঠি একজনের লাঠি জলে উঠল আলোকিত হয়ে গেল দুজন এক রাস্তায় একসাথেই গেল এরপরে দুজনের রাস্তা আলাদা হয়ে গেল অপরজনের লাঠিটাও জ্বলে উঠল এটা কারামত আমরা শহীদদের বিভিন্ন কারামত সম্পর্কে শুনি আলহামদুলিল্লাহ আমরা এগুলো বিশ্বাস করি কিন্তু এর অর্থেই নয় কারামত একটা ক্ষমতা তারা যখন যাচ্ছে তাই করতে পারেন এটা যদি বলা হয় তাহলে সে আল্লাহ হয়ে গেছে এটাই মনে করা হয় বুজুর্গরা সব দেখেন ইচ্ছে করে সবকিছু করেন আপনারা ফাজাইলে আমলে দেখবেন একটা কাহিনী লেখা আছে এক যুবক সম্পর্কে লেখা আছে ফাজাইল দিকের ভিতরে যে তার সম্পর্কে কথিত ছিল তার কাশ্ম খোলা কাশ্ম মানেই খোলা আবার খোলা যাই হোক সে সব দেখে ওনাকে দাওয়াত দিলাম একদিন তো দাওয়াত দিলে পরে হঠাৎ করে সে খাবারের মধ্যে বলে উঠলো চিৎকার মেরে উঠলো বললো আমার মায়ের কবরে আদাব হচ্ছে তো তারপরে ওনার আবার যে এটা ফাজার জিকির মধ্যে যে পঁচাত্তর হাজার বার যে লাইল আল্লাহ পরে কবর আদা বন্ধ হয়ে যায় নেশাব তো আমার দুই তিনটা নেশাব পড়া ছিল একটা নেশাব মনে মনে দান করে দিলাম তো এতে সে বললো আলহামদুলিল্লাহ আমার মায়ের কজব বা কবর আদা বন্ধ হয়ে গেছে এই বন্ধু লিখে পরে গেছে ফায়দা ইহাতে আমার দুইটা ফায়দা হইল একটা হলো এই যে এই যুবক সম্পর্কে আমার একটা ভুল ধারণা ছিল সবাই বলতো তার কাশ্ম খোলা আমি বিশ্বাস করতাম না এখন আমার বিশ্বাস হয়ে গেল দ্বিতীয় ফায়দা হলো এই যে ওই যে পঁচাত্তর হাজার বার লাইলা পড়লে কবরাজা বন্ধ হয়ে যায় এটা যে হাদিস সহি তাও জানা গেল হাদিস সহি করার কি সুন্দর তরিকা এত যদি সহজে হাদিস তার সেই করা যেত তাহলে খামাকা মহাদিসিন্দের এত কিতাব লেখার কোনো প্রয়োজন ছিল না এখানে যে কথাটা আসলো তাহলে এই যুবক সম্পর্কে সবার ধারণা ছিল তার কাশ্ম খোলা সব দেখে আমার এটা সন্দেহ ছিল এখন সে সন্দেহ দূর হয়ে গেল এটা আমাদের মনে রাখতে হবে মৌজেজা বলেন কারামত বলেন এটা কারো ক্ষমতার নাম না কোরআন স্পষ্ট করে দিয়েছে ইউসুফ আলাইহ সালামকে যখন কুপে নিক্ষেপ করে ভাইয়ের আগিয়ে ইয়াকুব আলাহ সালামকে বলল তাকে বাঘে নিয়ে গেছে ইয়াকুব আলাহ সালামের কোনো খবর নাই আর ৩৫ থেকে চল্লিশ বছর পরে যখন ইয়াকুবের ছেলেদের সঙ্গে ইউসুফের পরিচয় হলো ইউসুফ আলাইহ সালাম শুনলেন তার আব্বা কানতে কানতে তার চোখ অন্ধ হয়ে গেছে 
বলেন যে আমার এই জামাটা তার চোখে লাগিয়ে দাও চোখ ভালো হয়ে যাবে জামা নিয়ে যখন রওয়ানা হলো ইয়াকুব আলাই ইসলাম তখন সেই কিনানে বসে বলছেন ইন্নি লা আজিদুরি হাই ইউসুফ আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি তোমরা যদি আমাকে মানসিক রোগী না বলো পাগল না বলো তাহলে আমি বলবো আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি প্রশ্ন হতে পারে এই যে তোমার বাড়ির পাশে কুয়াই নিক্ষেপ করা হলো যখন ইউসুফ অসহায় অবস্থায় আছেন তখন তুমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছ না আর এখন পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর পরে সুদূর মিশরেতে ঘ্রাণ পাচ্ছ তার কারণটা কি কারণ পরিষ্কার একজন মমিনের জন্য যখন কেনানের কুয়াই নিক্ষেপ করা হয়েছিল আল্লাহ তারা তখন তাকে ইউসুফের ঘেরান পাওয়ার নাই বলে পান নাই আর চল্লিশ বছর পরে মিশরের থেকে আল্লাহ তারা ঘেরান পাওয়াচ্ছেন বলে সে ঘেরান পাচ্ছে এটা কি একুবের ক্ষমতা না আল্লাহ প্রদত্ত এটার নাম মৌজেজা আমরা নবীদের মৌজেজার উপর ইমান রাখি তারা আমাদের আউলিয়া কি বিশ্বাস করি আমরা একদিকে বাড়াবাড়ির মধ্যে নেই আর একদিকে ছাড়াছাড়ির মধ্যে নেই কিন্তু এটাকে পুঁজি করে কেউ যদি বিশ্বাস করে বুজুর্গরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত পাল্টে দিতে পারে আমরা সেটাকে চরমভাবে ঘৃণা সাথে বর্জন করি আমার শুধু এ পর্যন্তই না আমি দেখাবো ইনশা আল্লাহ এই আলোচনা অনেকদিন চলবে ইনশা আল্লাহ আমাদের বাড়াবাড়ির সীমানা কত দূর চলে গেছে বুজুর্গেরা আল্লাহ আল্লাহ হতে হতে চিনি যেরকম পানির সঙ্গে মিলে যায় এরকম বুজুর্গেরা আল্লাহর সঙ্গে মিশে যায় ফানা ফিল্লা আল্লাহর সঙ্গে ফানা হয়ে যায় আল্লাহর মধ্যে আর তার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না লিখেছে আল্লাহর সঙ্গে সত্যাগত ভাল মিশে যায় আর সেইটাকে দিয়ে দলিল পেশ করে মানসুর হাল্লাজকে দিয়ে মানসুর হাল্লাজ নামে একটা জিন্দিক ছিল নাস্তিক ছিল একটা ফকির ছিল ল্যাংটা ফকির জাতীয় চট আর জট মার্কা জাতীয় চট আর কি জট এই মানসুর হাল্লাজ বিভিন্ন জায়গায় সফর করেছে ভারত এসেছে এখানে এসে কিছু জাদু রুদু শিখেছে এরপরে সে প্রচার করতে লাগলো আল্লাহর কোন অস্তিত্ব ভিন্ন না আমরা এটা আলাদা বিভাগ আলোচনা করবেন আল্লাহ এই লোক থেকে প্রচারক ছিল আপনারা আল বেদায়ওয়ার নেহা বাংলা আছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলা করেছে এটার মধ্যে মানসুর হাল্লাজের একটা চাপ্টার আছে আলাদা মানসুর হাল্লাজের জীবন এটা পড়বে না আল বেদায়ওয়ার নেহা এটা আমার লেখাও না আমার বাপদাদার লেখাও না গ্রহণযোগ্য ইতিহাসের কিতাব সেখানে কি সুন্দর করে লিখেছে কেমন প্রতারণা ছিল তার সে এক জায়গায় তার একজন শিষ্যকে আগে পাঠিয়েছে এক শহরে তো সেখানে গিয়ে সে খুব আল্লাহওয়ালা বুজুর্গের মতো কাজ টাজ করছে লোকেরা সব তার কাছে আসতে শুরু করলো দলে দলে সে বলল আমি আর কিসের বুজুর্গ আমার বড় বুজুর্গ আসতেছে অলি কুতুব এলাকার আসতেছে অমুক দিন আগের থেকে তো ফাইনাল করা ছিল এদের চুক্তি ছিল তখন তার কাছে তোমরা আসবা ঠিক ওই টাইম মতো লোকেরা জড়ো হয়ে যাচ্ছে ঠিক একটা লোক এসে সোজা মস্তিদে এসে ঢুকে দূরে গা নামাজ পড়ল কারোর সাথে কোনো কথা নাই নামাজের পরে সে মানুষের বিভিন্ন সমস্যা শুনল সমাধান দিয়ে দিল এরপরে লোকেরা তাকে টাকা পয়সা দেওয়া শুরু করলো সেখানে না না আমার এগুলো দরকার নাই আমি যেগুলো তরক করে দিয়েছি তোমরা ওই লোকটাকে দাও ও অনেক কাজ টাজ করে ওকে দিয়ে দাও তো লোকেরা দেখলো মার্শাল্লাহ আরো বড় বুজুর্গ টাকা পয়সা চায় না আরো বেশি করে দিল ওই লোকের কাছে এরপরে ওই লোক টাকা পয়সা নিয়ে তার সাথে দেখা করলো দুজনে ভাগ করে সময় সময় অর্ধেক ভাগ করে নিয়ে গেছে এল মানসুর হাল্লাজের কাহিনী লেখা আছে কোথায় আলবেদাবাদ করো আলবেদাবার নেহায়া আমি আপনাদেরকে বলছি আলবেদা নেহা এখানে আছে আর বিটেই আছে বাড়ি করে নিয়ে আসতে তাড়াতাড়ি এখানে পরিষ্কার লেখা আছে তার এই চক্রান্ত লেখা আছে আলা জন্দ কাতিহি সে একটা জিন্দিক ছিল একটা নাস্তিক ছিল এই জিন্দিক হওয়ার কারণে এটা আলবেদাবার নেহা কিতাব এটার লেখক হচ্ছেন আল ইমাম আল হাফি রেমাদ উদ্দিন আবিল ফেদা ইসমাইল এবনে কাফির আল কোরাশি আর দামিস্টে সাতশো হিজড়িতে তার জন্ম মৃত্যু হয়েছে সাতশো চুয়াত্তর হিজড়িতে এটা গ্রহণযোগ্য ইতিহাস যারা নাম শুনেছেন আলেমরা সবাই জানে মাদ্রাসা ছেলে তো জানবি এটা আল বেদাওয়ান নেহা কোনো সাধারণ কিতাব না এটা অনেক আগের কিতাব যখন এই সমস্ত ফের কাবাদ যদি হয় নাই এখানে পরিষ্কার লেখা আছে আশিয়া আমিন হি আলিল হাল্লাজ লাল কালি যে লিখে দিয়েছে আশিয়া আমিন হি আলিল হাল্লাজ হাল্লাজের কিছু হিলা চক্রান্ত এরপরে তার অনেকগুলো কাহিনী লেখছে লিখেছে হাল্লাজ মুতালাবেনান এ ছিল বহুরূপী মুতালাবেনান মানে বহুরূপী রংবাজ তারা তানিয়াল বাসুল মাসুল কবা অহুয়া মা কুল্লে কমিন 
সে প্রত্যেক জাতির সঙ্গে তাদের মাঝাব মতো আচরণ করত সেরকম রূপ ধারণ করত বিস্তারিত লেখা আছে পর্তিকালে একটা দিয়ে অনেক সময় চলে যাবে কারো দেখার দাদা দেখে নিবেন এই মানসুর হাল্লা ছাড়া আমার দেশে ওয়াজ হয় না পিরেগো সে আল্লাহর সাথে জিকির করতে করতে আল্লাহ সাথে মিশে গেছে চর্মনা বিশ্বাসের নাম তো চলে আসে এই কারণে ওনাদের প্রত্যেকটা বইতে আছে বই আমার এখানে আছে কারো দেখলে দেখাই দেব কয়টা রেফারেন্স দিব প্রত্যেকটা বইতে এটা ছাড়া লেখা হয় নাই লেখা আছে যে জিকির করতে করতে আল্লাহ সাথে মিলে গেছে ওনাকে যখন বন্দি করা হলো উনি লাস্টে জিকির করতে শুরু করলেন আনাল হক আনাল হক কি জিকির করতে শুরু করলেন আনাল হক আনাল হক মানি আমি আল্লাহ আমি আল্লাহ এটাকেও সমর্থন করে বর্তমানে কত দূর চলে গেছে মানুষের গুলু করতে করতে আনাল হক মানে কি আমি আল্লাহ তো আমি আল্লাহ এই জিকির যদি কেউ করে কেমনে করে এটা জায়েজ করে কেমনে এরা যে আনাল হক জিকির করে এইভাবে যে যখন আল্লাহর সাথে ফানা হয়ে যায় তখন তো দেখে তার মধ্যে আল্লাহর মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই মিশে গেছে চিনি যখন পানির সঙ্গে মিশে যায় তখন কি হয় ভিন্ন কোন অস্তিত্ব থাকে না একাকার হয়ে যায় একাকার যখন হয়ে গেল তখন কি আর নিজে থাকে তখন তো সে আল্লাহ হয়ে গেছে তখন কি বলে আনাল হক জিকির করে খালি এ পর্যন্ত না তার কবিতা আছে আমার এখানে অকাদিদা আল হাল্লা জানা রু হাল্লা হাল্লা সে দাবি করে যে আল্লাহর রুহুটা তার মধ্যে ঢুকে গেছে কেমন হাল্লা ছিলাম বি আমি কবলু হাসবাস আমি তার ধারণা মতো যেরকম নবীদের মধ্যে আল্লাহ এক অবতরণ করেন এটা হিন্দু রাকিদা ওই যে একজনে বলছে না দুর্গা দেবী প্রতি বছর কোনো না কোনো বাহনে চলে আসে এবার এসেছেন কিসে চরে গজে চরে আর এই জন্য দেশের ফসল বেড়ে গেছে সাথে দাঁড়িয়েছে কালকে পত্রিকা লাগছে সাথে দাঁড়ায় নাই মিথ্যা কথা বলেছে আমার ভাইয়েরা কালকে অর্থ কি মন্ত্রী অর্থমন্ত্রী বলেছে যে যে অবস্থা এতে কি হবে না বাংলাদেশের জিডিপি সাথে দাঁড়াবে না ওটা মিথ্যা বলেছে এই যে আকিদা এটা হিন্দুদের আকিদা মুসলমানদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে মনসুর হাল্লাদের আকিদা এটাই ছিল সে বলছে যে যখন আল্লাহর সঙ্গে মিশে গেছি এখন আর আমার মধ্যে আল্লাহর মধ্যে পার্থক্য নাই আনা মান আহওয়া ওমান আনা আহওয়া আনা নাহন রুহান হালাল না বদানা তার লেখা কবিতা সে লিখেছে আমি তো সেই ব্যক্তি যাকে চাই আর যে আমাকে চাই আমি সেই ব্যক্তি তার মানে বুঝুন এক নাহন রুহানে আমরা হচ্ছি দুইটা রুহ হালাল না বদানা একটা দেহের মধ্যে দুইটা রুহ ঢুকে গেছি ফাইদা আবসরত নি আবসর তুহু ওয়াইদা আবসর তুহু আবসরত না যখন আমি তাকে দেখি তখন সে আমাকে দেখে আর সে যখন দেখে আমি তাকে দেখি তার মানে তার চোখ আমার চোখ এটা একটা হাদিস আছে যে কোনো ভ্রান্ত আকিদার পিছনে একটা হাদিস থাকে হাদিসটা আছে যে যখন কোন আল্লাহওয়ালা বান্দা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে আল্লাহ তারা বলেন আমি তার চোখ হয়ে যা দিয়ে সে দেখে আমি তার পা হয়ে যায় দাঁত যা দিয়ে সে চলে আমি তার কান হয়ে যায় যা দিয়ে সে শুনে আমি তার চোখ হয়ে যায় যা দিয়ে সে দেখে এই পর্যন্ত হাদিস শেষ না হাদিস বের করো ওই হাদিসে বলা আছে যখন সে আমার কাছে কিছু চায় আমি তাকে দান করি কি করি তাহলে চাইলে দান করি এখানে কি বলা হয়েছে যে সে একাকার হয়ে গেছে এটা সকলেই বুঝে যে বিষয়গুলো বলছিলাম যে আল্লাহ সুবাহার সঙ্গে মিশে গেছে অথচ হাদিসটা লাস্টে কি বলা আছে লাস্টে বলা আছে যে যখন সে আমার কাছে চায় আমি তা দান করি একই যদি হয়ে যায় তারপর চাইবে কার কাছে এই হাদিসের অর্থ হচ্ছে এই যে আমি তার সাহায্য করি আমি তার পক্ষে থাকি আমি তার পক্ষে দেখি এটারে নিয়ে গেল যে বান্দা আল্লাহর সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায় দেখছে এখানে মুজে যাত রু মাজা যাত রু হো কাফি রু হে কামা তামজুল খমরাতুল আমার রুহুটা তোমার রুহুর সঙ্গে মিশে গেছে কামা তামজুল খমরাতুল মাইজালাল যেরকম ভাবে মদ শরাব মদ ছাড়া তার বার নাই ওই যে গাঁজা খায় না এখনো মনসুর হাল্লাদের গ্রুপ গাঁজা খায় ওই যে এক শিলুমে যেমন তেমন দুই শিলুমে মজা তিন শিলুমে উজির নাজির চার শিলুমে মজা কে খাবি রে গাজা এই গ্রুপ ওই চটার জট থেকে আসছে দেখছে এখানে কামা তাম জুজুল খমরা তুফিল মাই জালাল স্বচ্ছ পানির সঙ্গে মদ শরাব মিলাইলে পরে যেরকম মিশে যায় এরকম মিশে যায় আমার দেশে বলে যে চিনি যেরকম মিশে যায় সুবিধা বয়ানে শুনবেন 
ফাইদা মাসা কাসাই উন মাসানি ফাইদা আনতা আনা ফি কুল্লি হাল সর্বাবস্থায় আমি তুমি তুমি আমি এবং আরো অনেক কবিতা আছে আনা আনতা বিলা শাক্কিন ফা সুবহানুকা সুবহানি ফা তাওহীদুকা তাওহীদ ওয়া ইসিয়ানুকা ইসিয়ানি আমি তুমি তুমি আমি সন্দেহে একাকার হয়ে গেছি তোমার পবিত্রতা বয়ন করা আমার একই পবিত্রতা বয়ন করা এই রকম ভাবে এরপরে শেষে লিখেছে সমুদ্রে আমি ভ্রমণ সওয়ার হয়েছি আমার নৌকা ভেঙে গেছে আলা দিন মৌতি খ্রিস্ট ধর্মের উপরে আমার মৃত্যু হবে ফালাল বাতহা উরিদ ওয়াল মদিনা আমি মক্কাও চাই না মদিনাও চাই না এরপরে লেখছে আনাল হক্কু ওয়াল হক্কুল হককে আমি হক আমি আল্লাহ ওয়াল হক্কুল হককে লাভ ইসুন জাত আমি আর আল্লাহ একই লেবাস পড়েছি এখন দুইটার মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই এটা সবাই স্বীকার করবে এটা দ্বিমত করবে না কেউ কারণ এই যে বক্তব্য দিচ্ছি এটা সবাই স্বীকার করে না আল্লাহ সঙ্গে মিশে গেছিল আরো কত মজার কাহিনী আছে সব বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে লেখা আছে যে মনসুর হাল্লাহকে যখন জেলখানায় আটকানো হলো একদিন খলিফা গিয়ে দেখে বাদশা গিয়ে দেখে যে জেলখানাও নাই আর মনসুর হাল্লাহ নাই পানি থই থই করছে আর একদিন গিয়ে দেখে যে জেলখানা পড়ে আছে শিকলও পড়ে আছে মনসুর হাল্লাহ নাই পরে একদিন বাদশা গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে ব্যাপার কি এরকম কেন হলো সে বলল প্রথম যেদিন আপনি গেলেন দেখলেন জেলখানা নাই আমিও নাই পানি থই থই করছে ওদিন স্বয়ং আল্লাহ নিজে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য নেমে এসেছিলেন দেখেন কি সাংঘর্ষিক সে দাবি করল আল্লাহর সাথে মিশে গেছে আর এখন বলল কি আল্লাহ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে উঠতে আসলো এরপরে আবার যেদিন আপনি দেখলেন জেলখানাও পড়ে আছে শিকলও পড়ে আছে আমি নাই ওদিন আমি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম তো তুমি কোথায় গেল আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ তোমার সাথে আল্লাহর সাথে মিশে গেছো আগে এই জিনিসগুলো চিন্তা করা প্রয়োজন যে কারণে তৎকালীন বাগদাদ রোলামায় কেরাম সর্বসম্মতি ক্রমে ফতুয়া দিনে তাকে হত্যা করার জন্য কতল করার জন্য শুনে দেওয়ার জন্য তাকে শুলে চড়ানো হলো মারা হলো তাকে এবং তাকে কেটে কেটে টুকরে টুকরে করে তার মাজার তৈরি করতে না পারে এরপরে নদীতে ফিকে ফালাই দেওয়া হয়েছে সুফিরা বানাইল কি ওনাকে যখন জবাই করা হলো তখন তার রক্তের থেকে আনার হক শুরু হলো কেরামত মিথ্যা কাহিনী এই বেদা নেহা তো সামনে আছি আছে কোন জায়গায় এইসব কাহিনী তারিখুল উমাম তারিখে বাগদাদ তারিখে বেদা নেহায়া এখানে সব আছে কেউ যদি দেখাইতে পারে আস্তে মাথা নত করে তবা করে নিব যত গাঁদা খুঁড়ি কাহিনী রক্তে আনার হাত বলা শুরু করল পরে তাকে পোড়াইল এই বেটা পোড়াইছে তো তোরা মাজা তৈরি করতে না পারো পোড়ানোর পরে ছাইগুলো নদী ফেলে দিতে শেষ কাজ কাহিনী শেষ এরপরে ছাইয়ের থেকে আনার হক এরপরে নদীতে নাকি ফাঁড়ানোর পরে নদীর থেকে আনার হক পানি উঠতে ওঠা শুরু করলো বাগদাব ডুবে যাচ্ছে তারপরে নাকি সবাইকে ক্ষমা চাইছে তারপরে আল্লাহ তার ঠান্ডা করতেছে না আজমিল কি কাহিনী আজব কাহিনী নাটক ভাইরা আমার এই যে বাড়াবাড়ি গুলো করা হয়েছে এগুলো গুলু বলা হয় সুফিরা এই বুজুর্গদের কিনে গুলু করেছে এই জন্য আমি কয়েক প্রকার গুলুর দৃষ্টান্ত পেশ করলাম শিয়াদের গুলু খ্রিস্টানদের গুলু এহুদিদের গুলু এহুদিরাও ঈসা আলাই ওজাইরকে আল্লাহর পুত্র বলেছে এরকম ভাবে আমলগত গুলু আছে আমলগত গুলু হল আল্লাহ তালা শরিয়াতের যে বিধান দিয়েছেন ফরজ ওয়াজিব মুস্তাহাব হালাল হারাম এগুলোর কোন একটাকে যে সীমানা দেওয়া আছে তার চেয়ে বাড়ানো মুস্তাহাবকে ফরজের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া ফরজকে মুস্তাহাবের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এগুলো হচ্ছে গুলু একজন লোক সে নিজের উপরে ওয়াজিব করে নিল সারা রাত্র সে ইবাদত করবে এটা বাড়াবাড়ি এই গুলোরও দুইটা প্রকার আছে একটা হচ্ছে হারাম যেমন মনে করুন সে হলফ করলে আমি সারা বছর রোজা রাখব তার মানে ঈদের দিনও রোজা রাখবে আর একটা হচ্ছে এরকম না যেমন মনে করেন সে হলপ করল আমি সবসময় রোজা রাখবো তবে হারাম দিনগুলো বাদ দিয়ে এটাও গুলু কারণ আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলেছেন সবচেয়ে ভালো সিয়াম হচ্ছে দাউদ আল্লাহ সালামের সম তিনি একদিন সম করতেন আরেকদিন ভাঙতেন আল্লাহ তালা আল্লাহ রাসুলকে বলছেন যে তোমরা ইয়াল মুজাম্মেল কুমিল্লাইলা কালিলা নেসাহু আবিন কুসমিন হু কালিলা আউজিদ আলাই অর্ধেক বা তার চেয়ে একটু কম বা তার চেয়ে একটু বেশি এভাবে ইবাদত করতে বলেছেন এখন কেউ যদি নিজের উপরে লাজেম করে নেয় যে সে সারা রাত্র ইবাদত করবে সে গুলু করলো এখন তো গুলুর কাহিনী আল্লাহ আকবর 
এক একজনে কত এক রাত্রে চল্লিশ হাজার রাখার নামাজ পড়েছেন আর কতবার কোরআন খতম করেছেন আল্লাহই জানে এখন এগুলো মনে রাখতে হবে এই যে বিষয়গুলো আছে এগুলো হচ্ছে বাড়াবাড়ি করা গুলু বলে এগুলো আমি গুলু সম্পর্কে আলোচনা করছি এই গুলো গুলো কেন হচ্ছে যেটা ফরজ বা ওয়াজিব না এগুলোকে ফরজ এবং ওয়াজিবের স্থানে নিয়ে যাওয়া আবার কোন সময় যেটা হারাম না বা মাক্রু না এটাকে হারাম অথবা মাক্রু করে নেওয়া নিজের উপরে নিজে হারাম করে নিলে কোন সময় সে মাছ গুস্ত খাবে না বুজুর্গরা করে হারাম করে নেওয়া এগুলো গুলু হয়ে করে তো আমরা গুলু গুলু কেন হচ্ছে এই গুলু প্রথমে বড় আকারে হয় না প্রথমে হয় এই গুলো গুলো শুরু হয় প্রথমে আস্তে আস্তে প্রথমে যেমন মূর্তি পূজা প্রথমে মূর্তি পূজা মূর্তি পূজা কেন শুরু হয় নাই আসলো এসে বলল দেখো তোমাদের উপর আল্লাহর গজব পড়বে তোমরা আল্লাহ ওয়ালাদের কথা শুনো নাই তো এখন কেমনে তবা করতে হবে সবাই তো অবা করো কেউ আজ করতেছে শয়তান ওয়াজ করতে তোমরা তো অবা করো তবা করে সবাই আল্লাহ হয়ে যাও আল্লাহর দিনের পথে ফিরে আসো আর একটা কাজ করো এই যে বড় বড় আল্লাহর অলিরা এক বছরে সব মারা গেল ওনারা যেখানে বসে দাস দিতেন ওইখানে ওনাদের মূর্তি তৈরি করে নাও আর ওইখানে বসে তোমাদের ওনাদের কথাগুলো আলোচনা করো যাতে মনে মনে এই ধারণা করবা যে ওনাদের মুখ থেকেই কথাগুলো বের হচ্ছে শয়তান কিন্তু মূর্তি পূজার জন্য মূর্তি তৈরি করতে পারে নাই কারণ আস্তে আস্তে কিভাবে বের করে এরা মূর্তি তৈরি করলো এরপরে সে অনুযায়ী মূর্তির সামনে বসে তাদের বক্তব্যগুলো পড়া হলো তাসির বেশি হতে লাগলো এরপরে যখন প্রজন্মের পর প্রজন্ম আসলো তখন মূর্তি পূজা শুরু হয়ে গেল এটাই বলা আছে এই যে গুলু বাড়াবাড়ি এটা প্রথমে শুরু হয় আস্তে আস্তে এরপরে কালের চক্রে এটা আস্তে আস্তে বড় হয়ে যায় এবং এটা শেষ পর্যন্ত একটা আদার আলাদা ধর্ম হয়ে যায় দিন হয়ে যায় যেমন মনে করুন ঈসা আলাহ সালামকেও আল্লাহর পুত্র যারা বলেছে তারা এরকমই আমাদের সমাজেও একদল মানুষ প্রথমে আল্লাহর নবীকে ভিন্ন কিছু চিন্তা করেছে নবী ভিন্ন এরপরে তারা বলেছে মানুষ না এরপরে চলে গেছে আল্লাহর জাতি দেবা হাদিস তৈরি করেছে এই যে বিষয়গুলো তৈরি হয় কতগুলো কারণ আছে আসবাবুল গুলু গুলু কেন হয় এক নম্বর কারণ হচ্ছে আল জাহাল বিদ্দিন দিন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে এ দিনের এলেম নাই সঠিক এলেম না থাকার কারণে এগুলো তৈরি হয় আমাদের সমাজে অনেকেই বলে যে আমরা ইসলাম পেয়েছি পীর বুজুর্গদের মাধ্যমে আমি বলি এটা একটা একশো পার্সেন্ট ঠিক এটা একশো ভাগ ঠিক শতভাগ ঠিক পীর বুজুর্গদের মাধ্যমেই দেশে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে বলেই পীর বুজুর্গদের ইসলাম প্রচারিত হয়েছে কোরআন সুনার ইসলাম প্রচারিত হয় নাই কথা পরিষ্কার আমি আমাদের কথা মানি যে আমরা ইসলাম পেয়েছি পীর বুজুর্গদের মাধ্যমে আমিও বলি একশো বার ঠিক পীর বুজুর্গদের মাধ্যমে ইসলাম পেয়েছেন বলেই পীর বুজুর্গদের ইসলাম পেয়েছেন কোরআন এবং সুন্না কর্তৃক আল্লাহ নাজেল কৃত আল্লাহ রাসুল কর্তৃক আনিত ইসলাম এদেশে প্রচার হয় নাই এটা পরিষ্কার আল্লাহর দেওয়া ইসলামে কারো কোনো স্থায়ী ক্ষমতা নাই ক্ষমতার মালিক কে একমাত্র আর পীর বুজুর্গদের ইসলামে ক্ষমতার মালিক পীরেরা হয়ে যায় আল্লাহর সিদ্ধান্ত পাল্টে দেয় দেখা পাচ্ছি আল্লাহ বই থেকে আল্লাহ তালার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দেয় কি ক্ষমতা কাশ্ম খোলা থাকে সবসময় সব দেখে আসমান জমিন আরস করছি কোথায় কি হচ্ছে এবং পীরেরা ফয়েজ দিয়ে তাকে আরসে পাঠাই দেয় দুইজন একসাথে ফয়েজ দিচ্ছে জিজ্ঞেস করে কোথায় তুমি এখন প্রথম আসমানে আছি কাল্লা এতে হবে না এরপরে দিয়ে কোথায় দ্বিতীয় আসমানে এরকম সাত আসমান পর্যন্ত গেল এরপরে ফয়েজ দিতে লাগলো আল্লাহ এতে হবে না শেষ পর্যন্ত আর কোনো কিনা আওয়াজ নাই তার মানে আল্লাহর সাথে মিশে গেছে আল্লাহর নবী কাউকে এরকম সাত আসমানে পাঠাই দিচ্ছেন ফয়েজ দিয়ে যাই হোক এগুলো আসবে দেখো বই থেকে দেখো প্রত্যেকটা দলিল আছে ইনশাল্লাহ আমার কাছে এক নম্বর হচ্ছে এই আল জাহাল বিদ্দিন ইসলামের সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে কোরআন ও সন্ন্যার সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে এ বিষয়গুলো তৈরি হয় দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে শরিয়াতের সীমানা সম্পর্কে না জানা 
শরিয়তে যে ফরজ আছে ওয়াজিব আছে সুন্নত আছে মুস্তাব আছে এবং আল্লাহ আল্লাহদের মর্যাদা কোন পর্যন্ত আছে এগুলো না থাকার কারণে তিন নম্বর হচ্ছে আল কুসুর ফিফাহামে নুসুস শরিয়াত শরিয়াতের যে নুসুস গুলো আছে এগুলো বুঝার ক্ষেত্রে ভুল করা এই বুঝার ক্ষেত্রে ভুল করে অনেক সময় বাড়াবাড়ি হয়ে যায় এই জন্য আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে একটা হচ্ছে জাহাল দুই নম্বর হচ্ছে ইত্তেবাউল হাওয়া মনের পূজা করা ইত্তেবাউল হাওয়া হাওয়ার পূজা করে মনে যা চায় অর্থাৎ সে একটা দল হয়ে গেছে এই দলের পক্ষে দলিল দিতে গিয়ে মানুষের হাদিস তৈরি করেছে ইত্তেবাউল হাওয়া হুয়াল ইন হেরাফ আনিল হক ইদাল বাতেল লেজাইগিন ফিল কলবে ও ফাসাদিন ফিল আকল কলবের মধ্যে বক্রতা থাকার কারণে আর আকলের মধ্যে ফাসাদ থাকার কারণে তারা এই কাজগুলো করে আমরা যেমন দেখি আল্লাহ তালা কোরআনে পরিষ্কার বলেছেন সুরায়ে রুম এর উনত্রিশ নম্বর আয়াতে বরং যারা জালিম তারা তাদের আহওয়া হাওয়াকে অনুসরণ করেছে বেগায়রে ইলমিন এলেন ছাড়া ফমা ইয়াহি মান আবাল্লাহ অমা আলহম মিন্না সিরিন আল্লাহ তাদেরকে গোমরা হতে দিয়েছেন পথভ্রষ্ট হতে দিয়েছেন এদেরকে হৃদায়ত করার মতো কে আছে অমা আলহম মিন্না সিরিন আল্লাহ বলছেন যে এদের কোন সাহায্যকারী নাই কোরআনে আরাকা তালা তারা বলছেন ওয়াইন কাসির আল্লাহ ইউদিল্লোনা বেআহিম বেগায়রে ইলমিন সুরা আনামের একশো উনিশ নম্বর তালা বলছেন যে অনেক মানুষ এরকম আছে যারা মানুষকে গুমরা করে পথভ্রষ্ট করে বেআহিম বেগায়রে ইলমিন এলেম ছাড়া তাদের হাওয়া মন গড়া ধারণা প্রসূত এখন আবার তৈরি করেছে হাওয়াটাকে যে এরা এলহাম হয়েছে কি হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এলহাম হয়েছে সহজ কথা হ্যাঁ এলহাম যদি কোরআন এবং সুন্না মোতাবেক হয় সেটা ভিন্ন বিষয় আর কোরআন সুন্না বাদ দিয়ে যদি এলহামের মাধ্যমে কোন তরিকা তৈরি করা হয় ওটা এলহাম যদি হয় তা আল্লাহর পক্ষ থেকে না কার পক্ষ থেকে এটা মনে রাখতে হবে আল্লাহ তারা পরিষ্কার করে দিয়েছেন বেশিরভাগ লোকদেরকে অনেক লোক তারা গোমরা করেছে নিশ্চয় তোমাদের রব জানেন যে কে সীমা লঙ্ঘন করছে কোরআনুল করিমে আল্লাহ তারা সেজন্য স্পষ্টভাবে বলেছেন যারা আগে বলেছে সুরা মায়দার সাতাত্তর নম্বর আয়াতে কলিয়া হালাল কিতাব হে আহালে কিতাব তোমরা তোমাদের দিনের ক্ষেত্রে অন্যায় ভাবে অজ্ঞতা বসত তোমরা সীমা লঙ্ঘন করো না ওই সমস্ত সম্প্রদায়ের হাওয়া থেকে হাওয়া প্রসূত মন গড়া মনের থেকে তৈরি করা যে সমস্ত বিধান আছে এগুলো অনুসরণ করো না কব্বল্লু মিন কবলু যারা আগেই পদভ্রষ্ট হয়েছে ও আবল্লু কাফিরান এবং যারা অনেক লোককে গুমরা করেছে অবল্লু আন সাওয়াই সাবিল এবং যারা সঠিক রাস্তা থেকে বিচ্যুত হয়েছে গুমরা হয়েছে তোমরা এদের পথে যেও না আমরা দেখি আজকে যে সমস্ত বিভিন্ন ফেরকা তৈরি হয়েছে ইসলামের ভিতরে ফেরকা তৈরি করেছে এগুলো প্রত্যেকটার মধ্যে কিছু জিকির আছে আলাদা তৈরি করেছে তরিকার জিকির তরিকার লতিফা ছয় লতিফা আছে এবং এটা প্রত্যেকটা সুফিদের প্রত্যেক কিতাবে লেখা আছে ছয় লতিফার কথা কোরআন হাদিসের কোথাও নাই তবে বুজুর্গরা তৈরি করেছেন আমি লতিফা দেখা বলছি লতিফা ছয় লতিফা প্রত্যেক লতিফার আলাদা জায়গা আছে আলাদা রঙও আছে লেখা আছে বইতে এই ধারাবাহিক পর্যায়ে এগুলো চলবে সব আমাদের মনে রাখতে হবে তিন নম্বর কারণ যেটা এই সমস্ত বাড়াবাড়ির তা হচ্ছে কতগুলো জাল হাদিস ভুয়া হাদিস আল্লাহর নবীর নামে তৈরি করে সেগুলো অনুসরণ করে এ কারণে এই সমস্ত আকিদা এবং এই সমস্ত গুলো বাড়াবাড়ির তৈরি হয় জাল হাদিস তৈরি করবে যেমন দেখাব আমি আল্লাহ হাদিস তৈরি করেছে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যে নূরের তৈরি তা তৈরি করলো কেমনে যে আল্লাহ তালা তার নূরে ধাক্কা মেরেছেন একটা নূর ছুটে পড়েছে চারটে ভাগ হয়েছে সে চারটে ভাগ থেকে প্রথম ভাগ দিয়ে কি তৈরি করেছেন তারপর তারা কি তৈরি করেছেন এরকম অনেক কাহিনী এখানে আসবে এরকম আরো আপনারা হাদিস শুনেছেন যে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন কি আব্বালু বখালাক আল্লাহ নূরি আল্লাহ তালা প্রথমে আমার নূর তৈরি করেছেন এ হাদিস অথচ আপনার হাদিসে পরিষ্কার লেখা আছে আব্বালু মা খালক আল্লাহ আল কলম তো এরকম ভাবে জাল হাদিস তৈরি করে ওই হাদিসের ভিত্তিতে মানুষ গুমরা হয়েছে বিভ্রান্ত হয়েছে এজন্য একজন মমিন যারা সত্যিকার অর্থে দিনের কাজ করবে তাদের উচিত হবে 
যে তারে তাদের কোরআন হাদিস অনুযায়ী এগুলো ভালো করে জেনে রাখা আল্লাহ তালা এগুলো প্রতিবাদ করেছেন কোরআনুল করিমের সুরায় তবা ত্রিশ নম্বর আল্লাহ তালা ইহুদি সম্পর্কে বলেছেন আগে যারা কাফের ছিল তাদের কথার সঙ্গে এদের কথার মিল আছে যুগে যুগে কুফাদের কথার সাথে মিল থাকবে সামলা করে তখন তাওরাতের অনেক হাফেজদেরকে হত্যা করে ফেলে ওজায়ের ছিল শিশু তাকে এই হত্যা করে নাই এরপরে ওজায়ের যখন বড় হলো একদিন একটা মাঠ দিয়ে যাচ্ছিল দেখে যে সব এখানে পড়ে আছে লাশ পড়ে আছে শহর বিরান হয়ে আছে উনি মনে মনে চিন্তা করলেন আল্লাহ তালা এগুলো কেমনে জীবিত করবেন কোরআনে আছে এটাও এটা আছে সুরায় বাকারার দুইশো উনষাট নাম্বার আয়াতে আউকালি মার্লা এখানে বিস্তারিত আছে আল্লাহ তালা কিভাবে জীবিত করবেন আল্লাহ তালা তাকে বলেন যে তুমি মরে যাও মরে গেল একশো বছর মরে রইল এরপরে আলসুমা বা আসাহু আল্লাহ তালা তাকে জীবিত করলেন তুমি কয়দিন ছিলাম বরং তুমি তো একশো বছর পর্যন্ত মরেছিলে প্রমাণের জন্য তোমার খাদ্যটা দেখো অসারা তোমার খাদ্য পানীয় লামিয়া এগুলো নষ্ট হয় নাই এবারে তুমি গাধার হাড্ডি গুলোর দিকে তাকাও কাইফা নুংসি জুহা কিভাবে আমি এগুলোকে আবার জড় করছি সুম্মানুহা এরপরে আবার কিভাবে গোস্ত চড়াই দিচ্ছি লাহু যখন তার সামনে বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে গেল আমি আগের থেকেও ছিল বাস্তব রূপায়ণটা দেখলেন বললেন যে আমি জানি যে আল্লাহ তালা সবকিছু ক্ষমতা রাখেন এই যে একশো বছর পরে জীবিত হলেন এরপরে লোকেরা বিশ্বাস করে না তুমি যে সেই ওজায় তার প্রমাণ করো উনি বললেন যে আমি তাও রাত মুখস্ত বলে দেবো লিখে দিব লিখে দিলেন এখন লোকেরা বললে এই তো আল্লাহর পুত্র নেলে পাইল কোথায় এইভাবে ওজায়ের কে আল্লাহর পুত্র বলতে আরম্ভ করলো অথবা আরেকটা রয়েছে আছে এরকম যে আল্লাহ তালা ইহুদিদের উপরে গজব দিয়ে সকলের অন্তর থেকে তাওরাতকে ভুলিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু ওজায়ের কে আল্লাহ তালা এটা দিয়েছিলেন ওজায়ের যখন বললেন যে আমি তাওরাত লিখে দেব লিখে দিলেন তখন তারা বলল যে ওজায়ের আল্লাহর পুত্র নইলে সে তাওরাত পাইল কোথায় এইভাবে ওজায়ের কে আল্লাহর পুত্র মানা হলো খ্রিস্টানরা ঈসা আল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহর পুত্র কেন বলতে লাগলো ঈসা আলাহ ইসলাম এক তল বিনা ভাবে তৈরি হয়েছে সেটা একটা কারণ ছিল উনি কুষ্ঠ রোগীদের গায়ে হাত বললে ভালো হয়ে যেত এরকম ভাবে বধির লোকদের কি করতেন উনি ভালো করতেন অন্ধ লোকদেরকে ভালো করে দিতে পারতেন এবং মৃত্যুদেরকে জীবিত করতে পারতেন আল্লাহর হুকুমে এসব কারণে এরা বলতে লাগলো যে ঈসা আল্লাহ সালাম আল্লাহর পুত্র নেই এগুলো কেমনে করতে পারেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এদের প্রতিবাদ করেছেন কোরআনুল করিমে সুরায় মায়দার বাহাত্তর থেকে সাতাত্তর নম্বর আয়াত পর্বেন আল্লাহ তালা বলছেন লাকাদ কাফার আল্লাহ দিন কালু নিশ্চয় ওরা কাফের হয়ে গেছে যারা বলে মারিয়াম নিশ্চয় আল্লাহ হচ্ছেন মাসিহ মারিয়াম ওই যে আল্লাহর মধ্যে ঢুকে গেছে অকাল আল মাসিহ বানিয়ে সরাইল অথচ মাসিহ নিজে কি বলেছেন হে বানিয়ে সরাইল ওরাব্বি ওরাব্বাকুম তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো যিনি তোমাদের এবং আমার রব তৃতীয় 
যিশু মেরি আল্লাহ ঈশ্বর এই তিনে মিলে আল্লাহ তিনের এক অংশ হচ্ছে ঈসা আসলাম আল্লাহ বলছেন কাফার আল্লাহ দিন কালু নিশ্চয় ওরা কাফের হয়ে গেছে যারা বলে আল্লাহ হচ্ছেন তিনের তৃতীয় আল্লাহ তারা বলছেন যে অথচ এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই তারা যা বলছে এর থেকে যদি বিরত না থাকে তাহলে তারা যা করছে এ কারণে তাদের উপরে আল্লাহর পক্ষ থেকে মর্মন্ত শাস্তি আসবে এরকম ভাবে আল্লাহ সবাই জব দিয়েছেন যে খ্রিস্টানরা যদি আল্লাহর পুত্র বলছেন এটা আল্লাহ তো বলছেন সুরায় আলেমরানের উনষাট নাম্বার বলছেন ইন্না মাসালা ইসা ইন্দাল্লাহ কামাসালে আদম ইসা আলাহ ইসলামকে আল্লাহ তারা বিনা বাপে তৈরি করেছেন আদম কিন্তু বাপ মা ছাড়া তৈরি করেছেন আল্লাহ তারা বলছেন ইন্না মাসালা ইসা ইন্দাল্লাহ কামাসালে আদম ইসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমের মতো খলা কাহমিন তুরাবিন আদমকে আল্লাহ তারা মাটির থেকে তৈরি করলেন আদমকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন ইসাকে সেভাবে সৃষ্টি করেছেন এরকম ভাবে আল্লাহ সুবাহ উত্তর দিলেন কোরআন করিমে আমাদের মনে রাখতে হবে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাম নির্দেশ করেছেন বোখারি হাদিস আসছে আবদুল্লাহ অমর রাজ্য থেকে বর্ণিত সই সনদে বোখারি হাদিস রাসুল আকরাম সাল্লাম বলছেন সই বোখারি কেতাবল আম্বিয়া বাবু কৌরিল্লাহ তারা ওয়াজ কুরফির কেদা মারিয়াম এটা তফসিরে আসছে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলছেন তোমরা আমার বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না কামা আসরা তিন নাসরা ইবনে মারিয়ম যেমন ভাবে বাড়াবাড়ি করেছে সীমা লঙ্ঘন করেছে অতিরঞ্জন করেছে খ্রিস্টানেরা এই সাহেবনে মারিয়ম সম্পর্কে ফাইন নামা আনা আব্দুহু যেনা রাখো নিশ্চয় আমি হচ্ছে আল্লাহর বান্দা আল্লাহর গোলাম ফাকুল আব্দুল্লাহ রসুল তোমরা বলো আমি আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহর রসুল আল্লাহর বান্দা এবং রসুল আমরা এজন্য ছোটবেলায় সাক্ষ্য দিয়েছি ও আশাদুয়ান্না মোহাম্মদান আব্দুহু রাসুল হু আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল এ সাক্ষ্য আমরা সকলেই দিয়েছি এই সাক্ষী দেওয়ার পরেও আমরা আবার নামের সময় নাম রাখি গোলাম মুস্তফা কি নাম রাখি মুস্তফার গোলাম আমরা কি মুস্তফার গোলাম না মুস্তফা নিজু আল্লাহর গোলাম কার গোলাম গোলাম রসুল আব্দুল নবী গোলাম নবী এসব নামগুলো রাখে মানুষ এগুলো বাড়াবাড়ি করেছে এগুলো এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছে এখন যদি আপনি বলেন তাহলে হাজার সাইন ওজাও মক্কার কুফাররা তাও হাইকে ভুলে গিয়ে এমন এক চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল আল্লাহর নবী যখন তাও হাইডের দাওয়াত দিলেন তখন বললো এটা তো আশ্চর্য কথা পরে আসছে সুরায় সদের পাঁচ নাম্বার আতে আর জামাল আলিহাতা ইলাহা ইন্নাহা মোহাম্মদ কি বলো এটা সমস্ত আলেহাদেরকে বাদ দিয়ে এক আল্লাহ কেন্দ্রিক এক আল্লাহ সমস্ত ক্ষমতার মালিক এক আল্লাহ সমস্ত বিধান দেওয়ার মালিক এক আল্লাহ রিলিক দেওয়ার মালিক এক আল্লাহ সন্তান দেওয়ার মালিক এটা ইসলামের মূল ভিত্তি আল্লাহ এই দাওয়ারটাই দিয়েছে নামাজ আসলো মেয়ের আজে মেয়ের আজে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কিসে দেওয়ার ছিল অনেকে গোলমাল লাগায় ইমানের দাওয়ার ছিল ঠিকই ইমানের দাওয়ার ঠিকই আছে ইমানের মূল ভিত্তি যদি বলা হয় ইমানের দাওয়াত একটা যেভাবে বলে কিছু থেকে কিছু হয় না আল্লাহ থেকে হয় দোকানে খাওয়ায় না চাকরিতে খাওয়ায় না এই দাওয়াত তো বিধান নাই কারণ এই বিশ্বাস মক্কার কুফার এমনি করত কোরআনে পরিষ্কার বলা আছে এই বিশ্বাস মক্কার কাফের এমনি করত আমার জাতিকে ভুল বোঝানো হয় যে মক্কার কাফের আল্লাহ বিশ্বাস করত না সেজন্য আমরা ওরা কাফের আর আমরা আল্লাহ বিশ্বাস করি এজন্য মুসলমান কি সুন্দর কথা আল্লাহ তালা কোরআনে বারবার বলেছেন আপনি যদি ওদেরকে জিজ্ঞেস করেন কে সৃষ্টি করেছে ওদেরকে তারা বলবে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ আবার বলছেন হে নবী আপনি যদি ওদেরকে জিজ্ঞেস করেন কে সৃষ্টি করেছে আসমান এবং জমিন তারা বলবে এক মহাপরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আপনি যদি ওদেরকে জিজ্ঞেস করেন কে সৃষ্টি করেছে আসমান এবং জমিন কে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছে চন্দ্র এবং সূর্যকে অবশ্যই তারা বলবে কে করেছেন এগুলো সব এমন কি আজকে মুসলমান বলে দুর্গা দেবীর কারণে ফসল বেশি হয়েছে মক্কার কাফেররা হয়েছে ভালো বিশ্বাস করত কোরআনকে জিজ্ঞেস করো 
কোরআন বলেছে আপনি যদি মক্কার কাফেরদেরকে জিজ্ঞেস করেন আবু জাহের আবুল হাবদেরকে জিজ্ঞেস করেন মান্নাজ্জাল মিন সামায়মান কে আসমান থেকে বাণী বর্ষণ করে ফাহিয়া বিহিল আরদামিন বাদি মালতেহা অতবার সেই পানির মাধ্যমে মৃত্যু জমিনকে শুকিয়ে চৌচির হয়ে যা জমিনকে আবার তরুতাজা করে ফসল উৎপন্ন করার যোগ্যতা দান করেন কে লাইয়া কুল তারা বলো সব করেন কে এরকম অনেক আয়াত আছে কুলমাইয়ার জুক গুমিনার ওদেরকে জিজ্ঞেস করো কে তোমাদের রিজিক দান করে আসমান থেকে এবং জমিন থেকে তারা বলবে আল্লাহ রিজিক দেয় এরকম স্পষ্ট আয়াত আছে আল্লাহ ওরা অবিশ্বাস করত আল্লাহ রিজিক দেওয়ার মানে তো অবিশ্বাস করত বৃষ্টি দেওয়ার মালিক ফসল দেওয়ার মালিক সৃষ্টি করতা রক্ষা করতা এই সব বিশ্বাস বাক্যের খুব ফারাও করত এহদি খ্রিস্টান দেওয়া করে কোরআন সাক্ষী দিচ্ছে সুরায় মায়দার আঠ নম্বর আয়তালা বলছেন আল্লাহ তারা বলছেন এহুদি এবং খ্রিস্টানরা বলে আমরা হচ্ছে আল্লাহর সন্তান এবং আল্লাহর নাতিভূতি আপনা ইবনুনে বহুবচন ইবনুন মানে পুত্র আর আপনার তার বহুবচন কি হবে তার সন্তান এবং নাতিভূতি তারপরে আবার বলেন তেজ্যপুত্র না তেজ্যপুত্র না আল্লাহ তারা বলছেন যে ওরা বলে আল্লাহর প্রিয় সন্তান তেজ্যপুত্র না যারা আল্লাহর পুত্র নাতিভূতি দাবি করে নিজেদেরকে তারা আল্লাহ বিশ্বাস করে কিনা শয়তানও বিশ্বাস করে আল্লাহ আছে শয়তান যখন জান্নাতে বহিষ্কৃত হল তারপরেও সে প্রার্থনা করেছে কার কাছে কি সুন্দর ডাক দিয়েছে রব্বি আমার রব তুমি আমাকে কেমন পর্যন্ত হায়াত দান করো কার কাছে চায় আর আমার দেশের মানুষ বিপদে পড়লে ডাকে কাকে গিয়ে মাজারে দৌড়ায় এই মাজার পন্থী মুসলেকদের চেয়ে শয়তানের ইমান মজবুত ছিল ঠিক কিনা কারণ শয়তান এই ব্যাপারে শিরিক করে নেয় ভাইরা আমার এটা মনে রাখতে হবে আল্লাহ সুবাহানতা পরিষ্কার করে দিয়েছেন আপনি বলবেন যে মক্কার কুফারা মূর্তি পূজা করত এইটা তো আমরা করি না আমি পরিষ্কার করে দেই ভালো করে মুখস্ত করে রাখুন মক্কার কুফারা যে মূর্তি পূজা করত তাকে মূর্তি কি আল্লাহ মানত আল্লাহ তারা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে ওদেরকে যদি জিজ্ঞেস করো তোমরা কেন মূর্তি পূজা করো তারা বলবে মা না আবুদুহুম কোরআনুল করিম সুরায় জুমার তিন নম্বর আয়াতিয়া যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদেরকে অলি বানিয়ে নিয়েছে মূর্তি দেবদেবী পূজা করছে তারা বলে মা না আবুদুহুম আমরা এইগুলোর পূজা করি না ইল্লা তবে করি কি জন্য শুধু একটাই কারণ এগুলো আমাদেরকে আল্লাহর কাছে আল্লাহর নিকটে পৌঁছাইয়া দিবে কোরআনের স্পষ্ট আয়াত মক্কার কুফারা যে মূর্তি পূজা করত তিনশো ষাট মূর্তি সেটা কি মূর্তিদেরকে আল্লাহ মেনে বিশ্বাস করত বরং কি জন্য আল্লাহর কাছে পৌঁছাই দিবে সেজন্য আর তোমরা তার পরিবর্তে দুই রকম মূর্তি পূজা করো এক প্রকার মূর্তি তিনশো পঁয়তাল্লিশ জন ওদের ছিল কয়জন তিনশো ষাট এখানে আছে কত তিনশো পঁয়তাল্লিশ যেই তিনশো পঁয়তাল্লিশ মূর্তি যাদের হুকুম মানে মানুষেরা এরা খালি আল্লাহর হুকুম অমান্যই করে নাই শয়তান তো অমান্য করেছে আর এরা অমান্যই করে নাই আল্লাহর হুকুমকে বাতিল করে আল্লাহ হুকুম দিলেন চোরে হাত কাটছে এরা চলবে না আল্লাহ বলেছেন দিনা হারাম এরা বলছে লাইসেন্স দিলে হালাল আল্লাহ বলছে সুদ হারাম ওরা বলছে লাইসেন্স দিলে হারাম হালাল এরকম ভাবে আল্লাহ বলছেন সম্পত্তির আইন বন্টন এমনি হবে ওরা বলছেন এমনি হবে না আল্লাহ বলছেন পর্দা করো ওরা পর্দা বাধ্য করা যাবে না এরা আল্লাহর আইন খালি বাতিল করে নাই আল্লাহর আইনকে বাতিল করে তারপরে বিকল্প আইন তৈরি করেছে এরপরে সেই আইনগুলো মানতে বাধ্য করছে ঠিক কিনা তাহলে এখন বড় মূর্তি কারা আর এই মূর্তিগুলোর কি খালি দোষ এই মূর্তিগুলোকে যারা ভোট দিয়ে তৈরি করে পাঠাইল তাদের কি অবস্থা আমার দেশে অনেক আছে যারা বলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ইসলাম কায়েম হবে আমি বলি এহুদি খ্রিস্টান আগে হয়ে তারপর ইসলাম কায়েম করবা গণতন্ত্রের মূল বক্তব্য মাস্তর সুলতান জামিয়ান সাব সমস্ত ক্ষমতার মালিক জনগণ বিশ্বাস না করে সংবিধান খুলে থাকে সাথে এক ধারা লেখা আছে আর ইসলাম বলে মাস্তর সুলতান জামিয়ান আল্লাহ সমস্ত ক্ষমতার মালিক কে সমস্ত ক্ষমতার মালিক কে ইসলাম বলে 
সমস্ত ক্ষমতার মালিক যখন আল্লাহ আইন চলবে কার এটার নাম লোহিয়াত আগে তার রুবিয়াত এটার নাম লোহিয়াত রব আর আল্লাহ মানুষ বুঝে না রবি একটা সুদা বুঝাই একটা কারখানা এক লাখ কর্মচারী আছে এখন আমি বললাম যে এই কারখানার মালিক হচ্ছে বোলটুমিয়া তাহলে বোলটুমিয়া প্রথমে মালিক মালিক যখন হয়ে গেল এখন ওই মালিকে যা বলবে কর্মচারী তা শুনবে ঠিক কিনা এখন মালিকের কথাটা যাই ওইটা মানতে হইবে এই যে প্রথমে বুঝাইলাম এই কারখানার মালিক হচ্ছে বোলটুমি এটার নাম হল রবিয়া আল্লাহ তারা সমস্ত রুহুগুলিকে একাত্ম করে একজন মালিকের পরিচয় দিলেন আর লাস্তুমে রবিকম এই সমস্ত সৃষ্টি আসমান জমিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র নদী নালা খাল বিল যা কিছু বলো এই সব কিছু মালিক আমি নই কি তার মানে মালিকের প্রমাণ করাই দিল এখন আপনি চিনতে পারলেন যে আল্লাহ মালিক আল্লাহ যখন মালিক এই মালিককে বাদ দিয়ে আর কার হুকুম চলবে ওইটার নাম হল হুহিয়াত না ইলাহা ইল্লাল্লাহ এখন আল্লাহ ছাড়া কারো এবাদত চলবে না আনুগত্য চলবে না এজন্য আল্লাহ তারা বলেছেন আল্লাহ আল্লাহুল খলক ওয়াল আমরু জেনে রাখো সৃষ্টি কেবলমাত্র যে করেছে আইন কেবলমাত্র তারই চলবে লাহুল খলকু ওয়ালাহুল আমরু সৃষ্টি যার আইন চলবে কেবল তার পরিষ্কার এটা এই কারখানার মালিক কে আল্লাহ হুকুম চলবে কার এখন যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর হুকুমকে বাতিল করে বিকল্প আইন তৈরি করে সেই আইন কেউকে মানতে বাধ্য করে সেই ব্যক্তি মুসলমান থাকবে আল্লাহ হুকুম দিলেন হুকুম চলবে আল্লাহ আপনি সংবিধান কি জিজ্ঞেস করেন সাথের দুইতে লেখা আছে এই সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন বলে বিবেচিত হবে অন্যান্য সংবিধানের যতখানি এর সাথে অসামঞ্জস্যশীল ওই আইনের ততখানি বাতিল বলে গণ্য হবে এই জন্য কোরআনের যতখানি অমিল চোরের হাত চালার বিধান জেনাবে বিচারের বিচার তারপরে মদের বিচার এরকম যত জায়গায় অমিল আছে সব কি করেছে এমনি বাতিল করে নাই কোরআন উল কাইমে স্পষ্ট করে দিয়েছে আইন উৎসকে আল্লাহ রাহুল হল কলাম আসবে কিসের মাধ্যমে ওহির মাধ্যমে আল্লাহ তারা নবীকে বলেছেন ফত্তাবে আমি মায়ু হাই লাই কেন রব্বিকা হে নবী আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা ওহাই করা হয় তার অনুসরণ করবেন আপনি সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতো অনুসরণ করবেন না সুরা ইউসুফের একশো ছয় নম্বর আর পরণ পরিষ্কার বলা আছে আপনি যদি পৃথিবীতে যারা বসবাস করছে এদের সংখ্যা গরিষ্ঠ লোকদের মতের অনুসরণ করেন ওদের লোক আংসাবিল্লাহ তারা আপনাকে আল্লাহর রাস্তার থেকে গোমরা করে ফেলবে এখন গণতন্ত্রের মাধ্যমে কি করা হচ্ছে সংখ্যা গরিষ্ঠ লোকদের মতের অনুসরণ করা হচ্ছে এই সংখ্যা গরিষ্ঠ লোকদের মতের আল্লাহ প্রতিবাদ করেছেন কোরআনে বহু জায়গায় বলেছেন আকসর হুমলাইন আকসর হুমলাইস করুন বেশিরভাগ লোক বোকা বেশিরভাগ লোক অজ্ঞ বেশিরভাগ লোক মূর্খ বেশিরভাগ লোক জাহেল বেশিরভাগ লোক অকৃতজ্ঞ আকসর হুমলাইস করুন লাই আকরুন লাই আফামুন আল্লাহ তালা কত প্রতিবাদ করেছেন আজকে যারা সেই দিন কায়েমের জন্য আবার এখন নতুন সুর বের করেছে আমরা যে গণতন্ত্র বলি এই গণতন্ত্র সে আমেরিকার আব্রাহাম লিঙ্কনের গণতন্ত্র না আমি জিজ্ঞেস করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে গণতন্ত্র পরণ হয় আর আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পরণ হয় কোনো পার্থক্য আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অর্থনীতি আমেরিকার অর্থনীতি কোনো পার্থক্য আছে তাহলে এই যে বলা হচ্ছে ইসলামাইজেশন করা হচ্ছে গণতন্ত্রকে এই যে আরেকটা কুফুরি আরেকটা কি কুফুরি এই জন্য পরিষ্কার খেলাফে পয়াম্বার কাছে রাহা গজিদ কেহার গেজ বামুন জেল নাখা হাদ রসিদ আল্লাহর নবীর তরিকা বাদ দিয়ে আল্লাহর নবীর তরিকা ছিল ইসলামের কথা স্পষ্ট করে দেওয়া দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া এরপরে অবিশ্রামী হত্যা এক আমির থাকবে তার আনুগত্য করতে হবে তার মাধ্যমে হিজরত আল জিহাদ জেহাদ চলবে আর সে সব বাদ দিয়ে কঠিন রাস্তা বাদ দিয়ে কি করা আছে এই জন্য গত জমা বলেছিলাম যে আজকে আপনাদেরকে পুরা ক্লিয়ার হতে হবে আমরা বুঝে শুনে আলা বাসিরা বুঝে শুনে আমাদেরকে পথে আগাতে হবে আমাদের মনে রাখতে হবে কুফফাররা আমাদের দুর্বলতার কারণে আজকে ওরা ভয় পাচ্ছে ভয় করেন আমাদেরকে ওরা মনে করে মুসলমান কারা যারা ওদের দেশে গ্রিন কার্ড পাওয়ার জন্য ওদের সাদা চামড়ার বুড়া মেয়েদেরকে বিয়ে করে মুসলমান কারা যারা ওদের দেশে ভিসা পাওয়ার জন্য ভোর রাতে গিয়ে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকে মুসলমান কারা যারা ওদের কুত্তাকে লালন পালন করে মুসলমান কারা যারা ওদের গাড়ি পরিষ্কার করে মুসলমান কারা যারা ওদের ওদের পা চাটা গোলামি করে মুসলমান কারা যারা ওদেরকে পাইলে ওদের ভাষায় কথা বলে ওদের ভঙ্গিমা শিখে মুসলমান কারা যারা ওদের ফারা জামা প্যান্ট শার্ট যদি দেখে একটু ছিঁড়ে গেছে ওখানে কোন দিলে গেছে ওখানে একটু পকেট লাগাই দেয় এই অনুসরণ করে আমরা পরিষ্কার করে দিতে চাই 
তোমরা যাদেরকে মুসলমান মনে করো ওরা অরিজিনাল মুসলমান নয় আসল মুসলমান তৈরি হচ্ছে সেই মুসলমান তারা যারা তাদের সাদা চামড়া দেখে থুতু নিক্ষেপ করতে পর্যন্ত রাজি না যেখানে সিরিক আছে যেখানে কুফুর আছে তাদের দিকে থুতু নিক্ষেপ করতে রাজি না মুসলমান তারা যারা তোদের দেওয়া তেল সাবান তোদের দেওয়া সোনো পাউডার তারা ভোগ করবে না মুসলমান তারা যারা তোদের দেশের গ্রিন কার্ড পাওয়া দূরের কথা তোদের দেশে যাওয়াটা ঘৃণা করে হ্যাঁ যাবে তারা তোদের দেশকে দখল করার জন্য তোদের দেশ থেকে তোদের উৎখাত করার জন্য ইনশাল্লাহ যাবে সেটা ভাইরা আমার সেরকম মুসলমান দরকার যেই মুসলমানরা বলবে ভাই চলো তুমি আজকে জেহাদে চলো যে বোন বলবে যে ভাইয়া তুমি যাও জেহাদে যাও জেহাদে গিয়ে তুমি শহীদ হয়ে যাও আমি কেমতের মাথায় একজন শহীদের বোন হিসেবে কেমত দাঁড়াও মুসলমান তারা যারা যে নিজের সন্তানদেরকে পাঠিয়ে দেয় যাও আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করো আল্লাহর দিন কায়েমে ভূমিকা পালন করো জেনে রাখো তুমি যদি শহীদ হয়ে যাও কেমতের মাঠে আমি শহীদের বাপ হয়ে উঠবো মুসলমান তারা না যারা যদি দেখে দিনের পথে যাচ্ছে বাপ সন্তানকে বারণ করে সন্তানকে বাধা দেয় আরে পথে গেলে সর্বনাশ বিপদে পড়ে যাবি এগুলো মুসলমানদের চেহারা না মুসলমান তারা যারা সুন্দরী নারীর দিকে চোখ পড়ে গেলে সঙ্গে সে নিচু করে নাই তুমি আমার বোন আমার দিনী বোন তোমার দিকে দৃষ্টি দেওয়া খারাপ নজর দেওয়া আমার কোনো অধিকার নেই আমি তোমাকে নিরাপত্তা দিচ্ছি এরকম মুসলিমদের দরকার আমি আমার যুগ ভাইদেরকে বলবো তোমাদের একটা জিনিস ক্লিয়ার করতে আকিদা বিষয় ক্লিয়ার রাখা আর দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে আকিদার ক্ষেত্রে বলতেছিলাম যে মূর্তি পুজকরা মূর্তি পুজো করে ভায়া মাধ্যম রূপে আমরা এখন সে জায়গায় এক তো মন্ত্রী এমপিদেরকে পূজা করি আর একদিকে পিসাবদেরকে কাটি পিসাবদেরকে পরিষ্কার পিসাবদেরকে মনে করে পীর সার আল্লাহ পাওয়া যায় লিখেছে পয়সা আমি দেখাবো সালে আমি বিস্তৃত অর্জন করব লিখেছে পরিষ্কার মানে লাই সালাহ সাই খুন ফাঁসাই কু শাইতান যার কোনো পীর নাই তার পীর শয়তান এরপরে লিখেছে যদি কারো দুইজন পীর থাকে দুই পীরে দুই ডানা ধরে বেশ তিনি কোনো অসুবিধা নাই লিখেছে বান্দা অসংখ্য গুণা করলে আল্লাহ মাফ করতে চায় না আল্লাহ মাফ করতে চায় না পীর অনুনয় বিনয় করে আল্লাহর কাছে বললে তারপরে ওই কারণে আল্লাহ মাফ করে দিবেন এগুলো কি মক্কার কুফরত এই জন্যই মূর্তি পূজা করতো পরিষ্কার হয়ে গেল মা না আবু দহুম ইল্লা জুলফা কোরআনে আর কাজ আছে আল্লাহ তারা বলছে আল্লাহ এই মক্কার কুফররা মূর্তি পূজকরা বলে এই দেবদেবী মূর্তিগুলো আমরা পূজা করি এই জন্য এরা আমাদেরকে আল্লাহর কাছে নিয়ে সুপারিশ করবে কোরআনুল করিমের সুরায়ে ইউনুসের আঠারো নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছু ইবাদত করে পূজা করে যারা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না উপকার করতে পারে না ওয়া কুলুন এবং তারা বলে এরা আমাদেরকে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে দিবে পীরদেরকে মানে কি জন্য আল্লাহ কি বলছেন এরপর আল্লাহ উত্তর দিচ্ছেন কি সুন্দর উত্তর কোরআন পড়বেন মজা লাগবে আল্লাহ তারা বলছেন কুল আপনি বলুন তোমরা কি আল্লাহকে জানিয়ে দিচ্ছ আল্লাহকে খবর দিচ্ছ যেটা আল্লাহ নিজে জানেন না আল্লাহ জানেন না যে আল্লাহর কাছে কোনো সুপারিশ করে আছে কিন্তু ভয় মাধ্যম লাগবে এর আল্লাহকে জানাচ্ছে এরা কি করবে আল্লাহ কি সুন্দর কৌশল উত্তর দিয়েছেন আতু নাব্বি উন আল্লাহ তোমরা কি আল্লাহকে খবর দিচ্ছ নাবা উন খবর দিচ্ছ জানিয়ে দিচ্ছ যা আল্লাহ তারা নিজে জানেন না আসমান সমূহে এবং জমিনে এমন যে কিছু আছে আল্লাহ জানেন না তোমরা কি আল্লাহকে জানিয়ে দিচ্ছ এরপর আল্লাহ বলছেন সুবাহুন সুবাহ আল্লাহ তারা তারা যে আল্লাহর সঙ্গে শিরিক করছে বোঝা গেলে ভায়া মাধ্যম করা কি আল্লাহ বলছেন তারা যে আল্লাহর সঙ্গে শিরিক করছে আল্লাহ তারা এর চেয়ে সম্পূর্ণ পবিত্র এবং সম্পূর্ণ বালা তার এর চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে আল্লাহ তারা তাদের এই সমস্ত শিরিকের থেকে অনেক ঊর্ধ্বে এবং সম্পূর্ণ পবিত্র এবং মুক্ত এর চেয়ে আর স্পষ্ট আর লাগবে কিছু আল্লাহ পরিষ্কার বলেছেন আতুনাব বেউন আল্লাহ তোমরা কি আল্লাহকে জানাচ্ছ আল্লাহকে খবর দিচ্ছ এমন জিনিস সম্পর্কে আসমান এবং জমিনে আছে এমন কিছু আল্লাহ তারা জানেন না সুবাহন তারা আল্লাহর সঙ্গে যে শেরিক করছে এর থেকে আল্লাহ তারা মুক্ত তাহলে এগুলো শেরিক কিনা আল্লাহর মধ্যে আর বান্দার মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি ভায়া মাধ্যম করে আয়াত থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল এটা কি শেরিক কোন ভায়ানে মাধ্যম নাই নামাজদারি বলে ইয়া কানা আবুদু ডাইরেক্ট বলা হচ্ছে হজি কেবল ডাইরেক্ট বলা হচ্ছে আর জিকির করতে গেলে লাগে তরিকা কি লাগে তরিকা আর পীরের দিকে কলা মতো অর্জ করা 
ইনশাল্লাহ বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করব আজকে একটা চাপটা আলোচনা হলো গুলু ফিদ্দিন ইসলামে বাড়াবাড়ি করা গুলু এই গুলু গুলো কেন হয় সে কারণগুলো উল্লেখ করা হলো খ্রিস্টান কেমনে গুলু করলো এবং এহুদি কেমনে গুলু করলো সেগুলো আলোচনা হলো সামনের দিকে আরো কিছু গুলুর বড় আলোচনা হবে আল্লাহ সুবাহান আমাদের সকলকে বিষয়গুলোকে বুঝার নাম দান করুন হাজামা ইন্দি ও আকুল কৌলি হাদা ইন্দা সামি ওম বিমা তামালুন